गुड आफ्टरनून एवरी वन माई सेल प्रोफेसर भोसले वी बी आई एम वर्किंग एज अ लेक्चर इन इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट के बी पी पॉलिटेक्निक सतारा टूडे वी आर गोईंग टू सी अनदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट इज डाइक नाउ धीस डाइक इज इन्क्लूडेड इन टू द सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ थर्ड सेम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग हैविंग कोर्स कोड टू टू थ्री टू सिक्स आफ्टर लिस्निंग दीस लेक्चर यू वील बी एबल टू मेन्टेन परफॉर्मन्स ऑफ थाइरिस्टर सो बिफोर स्टार्टिंग विथ डाइक फर्स्ट वी स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ द थाइरिस्टर नाउ थाइरिस्टर इज अ इम्पॉर्टंट फैमिली ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विच हैज मेनी एप्लीकेशन थाइरिस्टर फैमिली इज यूज वेर वी हैव टू कन्वर्ट और कंट्रोल दी पावर द मेन डिवाइस और डिवाइसेस ऑफ द थाइरिस्टर फैमिली आर एस सी आर डाइक एंड ट्राइक नाउ इफ वी क्लासिफाई दिस थाइरिस्टर फैमिली एज फर्स्ट इट इज क्लासिफाइड एज पावर कंट्रोल थाइरिस्टर एंड ट्रिगरिंग डिवाइसेस नाउ दिस पावर कंट्रोल थाइरिस्टर विल कंट्रोल एंड कन्वर्ट दी पावर इट हैज मेनी एप्लीकेशन्स लाइक इन्वर्टर रेक्टिफायर चॉपर्स मेनी ए सी ड्राइव्स डी सी ड्राइव्स देन हीट कंट्रोल ऑल पावर कंट्रोलिंग एप्लीकेशन्स विल बी इन्क्लूडेड और परफॉर्म बाय द पावर कंट्रोल थाइरिस्टर एंड सेकेंड इज ट्रिगरिंग डिवाइसेस दीज डिवाइसेस आर यूज टू ट्रिगर और टू टर्न दी टू टर्न ऑन द पावर कंट्रोल थाइरिस्टर्स नाउ दीज पावर कंट्रोल थाइरिस्टर्स फर्दर क्लासिफाइड एज यूनि डायरेक्शनल एंड बाय डायरेक्शनल नाउ वॉट इज मीन बाय यूनि डायरेक्शनल एंड बाय डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल आर द डिवाइसेस इन विच करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन एंड बाय डायरेक्शन एंड बाय डायरेक्शनल मीन्स दीज आर द डिवाइसेस इन विच करंट विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन दैट इज सम पावर कंट्रोल थाइरिस्टर्स आर यूनि डायरेक्शनल सम आर बाय डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल थाइरिस्टर्स आर एस सी आर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ऑल्सो वी हैव प्रपो प्रिपेर्ड वीडियो ऑन एस सी आर देन एल एस सी आर लाइट एक्टिवेटेड एस सी आर एस सी एस सिलिकॉन कंट्रोल स्विच एल एस सी एस लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल स्विच देन सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच एंड बाय डायरेक्शनल डिवाइस ऑफ पावर कंट्रोल थाइरिस्टर इज ट्राइक ट्राइक मीन्स ट्रायोड दैट कंट्रोल्स ए सी इन ट्राइक टू टर्मिनल्स एम टी वन एंड एम टी टू एंड थर्ड टर्मिनल इज गेट ऑलवेज करंट फ्लो फ्रॉम एम टी वन टू एम टी टू और एम टी टू टू एम टी वन डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटीज देन देर आर मेनी ट्रिगरिंग डिवाइसेस लाइक यू जे टी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इट इज यूज टू टर्न ऑन द एस सी आर देन डाइक डाइक इज यूज टू ट्रिगर और टर्न ऑन द ट्राइक और इट इज यूज टू कंट्रोल द पावर विथ विथ ट्राइक देन सिलिकॉन बायोलैटरल स्विच एंड सिलिकॉन यून यूनिलैटरल स्विच ना वॉट इज मीन बाय डाइक इन टूडेज लेक्चर वी विल स्टडी वॉट इज डाइक नाउ इन डाइक नेम इट सेल्फ इट इंडिकेट्स डायोड ए सी दैट इज डायोड दैट कंट्रोल्स एंड ए सी पावर डायोड दैट कंट्रोल्स एंड ए सी पावर इट इज टू टर्मिनल फाइव लेयर डिवाइस इट इज टू टर्मिनल फाइव लेयर डिवाइस डायोड मीन्स दैट कंट्रोल्स द ए सी पावर विथ डाइक वी कैन यूज ट्राइक टू कंट्रोल द ए सी पावर मेनली डाइक आर यूज टू ट्रिगर द ट्राइक द मेन एप्लीकेशन ऑफ डाइक इज इट इज यूज टू ट्रिगर द ट्राइक दैट इज फॉर ट्राइक टू टर्न ऑन पल्स मस्ट बी गिवन टू द गेट टर्मिनल सो फॉर डेवलपिंग दैट पल्स डाइक इज यूज इट इज लाइक ट्राइक इट इज ऑल्सो बाय डायरेक्शन दैट इज इट हैज टू टर्मिनल्स एम टी वन एंड एम टी टू करंट कैन फ्लो फ्रॉम एम टी वन टू एम टी टू और एम टी टू टू एम टी वन दैट इज इट इज अ बाय डायरेक्शनल डिवाइस राइट नाउ फर्स्ट वी सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डाइक एज ऑलरेडी टोल्ड इट इज फाइव लेयर डिवाइस हैविंग लेयर्स एन वन पी वन एन टू पी टू एंड एन थ्री दैट इज इट हैज थ्री एन लेयर्स एंड टू पी लेयर्स इट हैज थ्री एन लेयर्स एंड टू पी लेयर्स इफ वी observe it has two terminals main terminal 1 and main terminal 2 now as already told as already told current can flow from mt1 to mt2 or mt2 to mt1 
Now, if current flows from MT1 to MT2, then which layers activated? That P1, then N2, then P2, and N3. These four layers will get activated, or current flows through these four layers. And if current flows from if current flows from uh, MT2 to MT1, then which layers activated? That is P2. N2, P1, and N1. That is, uh, construction of dike is similar to two SCRs connected in inverse parallel direction without gate terminal. Dike does not have any controlling terminal. The difference between the bipolar junction transistor and dike is that there is no any base terminal here. Then second, all the layers are equally doped. All the layers are equally doped, and third, uh, polarity does not affect the performance of the dike. Now, if we divide this structure, that is, if we divide these two SCR, that is, P1, N2, P2, N3, first SCR, and P2, N2, P1, N1, second SCR, then this structure will look like this. If MT1 is positive, MT2 negative, then current will flow P1, N2, P2, and N3. And if MT2 is positive, MT1 is negative, then current will flow P2, N2, P1, and N1. This is the uh, equivalent structure of the diac. Now, if we see symbol, if we see symbol of the diac, then we can see that it shows two diodes with reverse direction. Two diodes with reverse direction. That is, current can flow from either this direction or this direction. If we compare with BJT and draw the symbol, then it is collector, it is emitter, and base is upset. Base is not present into the diac. This is the difference between BJT and diac. This is all about construction of diac. Now, if we overview the construction of diac, it is a device which consists of five layers and two terminals. The construction is almost same as that of transistor, but there are certain point which will deviate from the construction, which uh, there is no base terminal in the die, as we already said or learned. The three regions have almost same level of doping and it gives, it gives symmetrical switching characteristics for idle polarity of voltage there that is there is no effect of polarities to current flow from uh, mt1 to mt2 or mt2 to mt1 now we will see working of dike in working first if we connect mt1 to positive terminal and mt2 to the negative terminal then first scr scr1 will get activated scr uh, we are calling four layers as a SCR, which four layers will get activated, uh, P1, then N2, then P2 and N3. These four layers will get activated and as usual junction J1 and junction J3 will be forward bias, junction J2 will be reverse bias. If we increase this voltage further, then this junction J2 breaks and current will flow from the device like P1, N2, P2 and N3. At break over voltage or forward break over voltage, this junction J2 will break. If we have to uh, draw a diagram for the uh, working, then we can draw like plus is directly connected to P1 layer, then N2, P2, N3 and MT2 is negative. Then current will flow positive terminal MT1, P1, N2, P2, N3, MT2 and negative terminal. That is current will flow from flow in the direction like MT1 to MT2. When it is flow, MT1 is positive, MT2 is negative and we give a sufficient amount of voltage. Which voltage that is? Forward break over voltage. Understand? Now, in reverse direction, that is when MT1 is connected to negative terminal, MT2 is connected to positive terminal, then four layers of SCR2 will get activated. Which four layers? P2, 
एन टू पी वन एंड एन वन एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम एम टी टी टू एम टी वन वेन करंट फ्लोज वेन देर इज सफिशियंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज दैट इज वोल्टेज इक्वल टू द ब्रेक ओवर वोल्टेज देन एंड देन ओनली करंट विल फ्लो इन डायग दिस जंक्शन जे वन एंड जे थ्री फॉरवर्ड बायस जंक्शन जे टू रिवर्स बायस वेन दिस जंक्शन जे टू ब्रेक्स करंट विल फ्लो थ्रू द डायग देन इफ If we want to uh, draw the direction of this current, then it will be positive terminal, then M T two, then layer P two, N two, P one, N one, and M T one terminal and negative terminal. That is current will flow from. That is current will flow from M T two terminal to M T one terminal. In previous diagram, we have seen that current flows from M T one to Mt2. Hence, it is a bi-directional device uh, in which, depending upon the polarities, current can flow from Mt1 to Mt2 or Mt2 Mt2 to Mt1. This current can be represented as this plus terminal, then Mt2 terminal, then P2, N2, P1, N1, then Mt1 terminal and negative terminal. When this current flows, when junction J2. breaks when junction j2 breaks when this junction j2 breaks when sufficient amount of voltage is provided or provided across the terminals of diode that is if we give uh, for uh, voltage equal to forward break over voltage then and then only current will flow through or diode will turn on when diode turn on the voltage across it reduces and current starts flowing now this is all the construction and working of the diode now we will see vhi characteristics of the diode in vhi characteristics it gives characteristics in first quadrant and third quadrant which are symmetrical means it gives same characteristics in first quadrant and third quadrant if if mt1 is positive if mt1 is positive and mt2 is negative mt2 is negative then it gives characteristics in first quadrant it gives characteristics in first quadrant current will flow from mt1 to mt2 where current will flow when this break over voltage is provided across the diode terminal now now if we see characteristics in first quadrant and third quadrant both are symmetrical both are symmetrical only difference is that in first quadrant current will flow from mt1 to mt2 and in second or in third quadrant current will flow from mt2 to mt1 at the time when diode turns on the voltage across diode starts decreasing and current starts increasing this these are this is the vhi characteristics of diode these characteristics are plotted against output current and output voltage in this characteristics important term is break over voltage break over voltage is a voltage at which diode starts conducting diode starts conducting once diode starts conducting it will conduct until and unless uh, the current flowing through diode is more than the holding current as like scr now if we overview these characteristics then the first quadrant represent the positive half cycle where the current will be flowing from mt1 to mt2 then the third quadrant represent the negative half cycle where the current will be flowing from mt2 to mt1 then initially diode has a higher resistance because of reverse bias junction j2 there is only small leakage current flowing through the diode and this is known as blocking state this is known as blocking state if we see the characteristics then uh, the region uh, when diode is in off condition diode is in off condition it is in blocking state diode possesses higher resistance higher resistance when when the uh, diode terminal voltage reaches to the break over voltage diode turns on and resistance of the diode starts decreasing once the applied voltage reaches the breakdown voltage the resistance of the diode drops abruptly and then it starts conducting which leads to sharp decrease in voltage and current starts increasing means when diode turns on 
देर इज शार्प डिक्रीज इन वोल्टेज एंड स्टार्ट करंट स्टार्ट इन्क्रीज एंड दिस स्टेट इज नोन एज कंडक्शन स्टेट मीन्स इन वी हाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाय देर आर टू स्टेट्स दैट इज ब्लॉकिंग स्टेट एंड कंडक्शन स्टेट इन ब्लॉकिंग स्टेट ओनली स्मॉल लीकेज करंट विल फ्लो वंस द टर्मिनल वोल्टेज रीचेज टू द ब्रेक ओवर वोल्टेज अ डाय विल बी इन टू द कंडक्शन स्टेट इन इन कंडक्शन स्टेट वोल्टेज स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड करंट स्टार्ट इन्क्रीजिंग दिस इज द वी हाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाय द ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ द डाय इट इज अराउंड द थर्टी वोल्ट नाउ एंड ऑल्सो वी टोल्ड ऑल और लर्न ऑल अर्लियर दैट द डाय विल बी इन कंडक्शन स्टेट अंटील द करंट रीचेज द वैल्यू कॉल्ड होल्डिंग करंट वेअर होल्डिंग करंट इज द मिनिमम करंट दैट रिक्वायर फॉर अ डिवाइस टू कीप इट इन टू द ऑन स्टेट लाइक एस सी आर दिज दिस इज ऑल अबाउट द वी हाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाय देन एडवांटेजेस ऑफ डाय द डाय कैन बी टर्न ऑफ बाय सिंपली रिड्यूसिंग वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल मीन्स देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युटेशन सर्किट लाइक एस सी आर देन डाय कैन बी टर्न ऑन टर्न ऑन फॉर बोथ पॉलरिटीज दैट इज देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनोड और कैथोड इफ वी गिव पॉलरिटीज एनी पॉलरिटी डाय कैन बी टर्न ऑन डाय इज अ बाय डायरेक्शनल डिवाइस एज वी लर्न ऑल ऑलरेडी दैट करंट कैन फ्लो फ्रॉम एम टी वन टू एम टी टू और एम टी टू टू एम टी वन देन मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ डाय इज इट इज अ लो पावर डिवाइस इट डज नॉट हैव कंट्रोल टर्मिनल एंड सम एप्लीकेशन्स लाइक लाइट डिमर फैन स्पीड रेग्युलेटर टेम्परेचर कंट्रोलर अलॉन्ग विथ ट्राइक वी आर यूजिंग डाय डाय कैन बी यूज फॉर ट्रिगरिंग द टाय द मेन एप्लीकेशन ऑफ डाय इज टू टर्न ऑन द ट्राय दिस ऑल दिस इज ऑल अबाउट द डाय इफ यू इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन कमेंट और यू कैन कॉन्टैक्ट थैंक यू